Mindenki szeretettel köszöntök, itt Szabi József vagyok, meg a versenyt, a versenyt mondok, a Elnékvágyónak az egyik szervezője, és a ma este folyamán két zenekar fog megszólalni, itt mindjárt pár perc múlva, pár másodperc múlva az LD kapitány elmész zenekar, utána lesz egy kis szünet, a szünetre szeretnék egy élő rocktotot majd játszani, ilyen bekérdolásos módszer, akinek nagyobb a hangja azt fog nyerni. Különböző kérdések lesznek majd feltéve, készültek fel rá. Közben lenne az, az alsó szinten nagyon jó büfé van, töltött káposzta, borsó, illetve minden lehet vacsorázni, inni, úgyhogy jó szorakodást kívánok mindenkinek. Az is vélem, hogy tőle szeretnénk pár számot eljátszani, saját szerzeményeket és olyan hendrixeket, amit szeretettel játszott. Nézzük meg először a szívülányok.
De hát valakinek tovább kell vinni a fákját, a lángot, aki nem viszi tovább, mint ahogy nekünk is tovább kellett vinni a piramissal. Tehát én a Bélában csináltam meg 70-ben a, a tűzkereket, utána megcsináltuk a, a Tauruszt, a Tauruszt komplikációk voltak, de utána, amikor megcsináltam a piramist, öt évvel erekő után én azt mondtam, hogy ezt a Bélát viszik el hozni. Nem lehetek már visszahozni. Ő el volt készülve a halálába. Nagyon-nagyon rossz ízés volt nekem, amikor találkoztam vele. Én már láttam a szemében, hogy meg fog halni. Nagyon-nagyon rossz ízés volt. De hát egy király volt Magyarországon, mint hogy egy császár volt az Albert Fórián, és egy király volt a világban, az pedig a Jimi Hendrix. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt, itt voltam veletek ezen a hajón, azért, mert gondolom, hogy akik itt vannak, azok picit a lelkükben, nekem jó oldal van a szívem, picit érzik azt, hogy, hogy ez a gitár király. Igazságtól volt. Nem sajnálom. Jó. Én Lótuson, Lajoson, következő helyzet, hogy lehetem neked átjújtani egy olyan szélet, ami szerintem neked nincsen meg. Ez a Tarusz hajó a Dunán, ez 1972-ben készült. A free koncert előtt, amikor Kisztany volt a free koncert, és hát kapasz szeretettel, Lajoson. Mindenki kérdezik. A nagy dolog az, hogy, hogy ez a Béla, mindig mondtam neki, hogy cigány király azt mondja, hogy múmia, mert én vékony vagyok, mondom, súlyi, múmi, cigut, múmi, cigut, hülyeskedtünk. De amikor mi kiálltunk 70 május elsőjén, 
a Wifi-parkban, tízmillió ember volt ott. Nagyon egyszerű volt, és utána kiment a tömeg a Erzsébet hozzá, és úgy öltöttek, hogy Bélát a párba, Bélát a kormányba. Hát ezt kellett volna. De meg azt kellett volna, hogy kellett szépen a... Nem az Istennek kellett volna lenni a királynak, hanem a kormánynak kellett volna. De én tudom, hogy én nem az, hogy történet. De ez szegény Béla azért az igazságban, hogy 36 éves korában jött fel. Én most ezek 56 éves, mert túlértem ő a két külszével. Nagyon-nagyon rossz érzés nekem, hogy fölnézek reggel, amikor kiviszem a kutát, és fölnézek, és azt látom, hogy a felőszélén ott a faragó Judy valaki most halt meg, a kányérdés után, ott gyakorlat. Meg a Csellát is ott van, meg a Jakab Gyuri is ott van, egy csúcs is sem volt, Bencsik 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 sem volt, én később azért, amikor meghívtak el a hajóra, én azért mondtam, hogy eljövök és megtisztelem a Bélának a létét, mert ő nekem azt mondta, hogy ide fél lala. Ha van benne egy brit szellem, akkor megkérlek, hagyd abba ezt a ezusúgyai gémű kiszínű paradigmas egyebeket, hanem akkor tessék, én szétrúgom a sakmatot, te rúg szét a rekordot, és megcsináltuk a vadülővel, akik van előttem, a vadülő és a Béla és én. És akkor még a Rúzsi, az Átok Béla énekelni. Bizony-bizony. Úgyhogy én nagyon köszöntöm a társaságot, hogy megcsináltak ezt. Ott voltam ők, hogy a gyöngyösi bőlegényt a sarkán föltették a néktárolát. Gyöngyösi 47. Gyöngyösi 47. A múltyókkal állnak, csalóskor nem volt. Igen, nem volt. És a Béla? A Béla nem volt, a király nem lesz kérdezett. Nagyon sok jó gitáros van, de a nagyobb király nem volt. Mr. Bedős Béla nem volt. Köszönöm. Nagyon sok köszönöm szépen azt a tényleg nagyon kegyeleteljes megemlékezést a Béláról. Igazad van, és szerintem aki itt van, az mindenki azt mondja, hogy amit te mondtál, az biztos, hogy igaz. És hát most azért gyűltünk össze, hogy emlékezzünk a Radics Béláról és a Taurus hajóra. De a vadölőnek is kellene, hát ő volt a tüske valamit, a tüske dolosa, a sakmat, tüske dolosa, elég rettenetes figura, de elfogadjuk kérdés szépen, a vezetőség elfogadjuk. Egyszer, egyszer volt egy ilyen dolog a, a kifisági magazinban, volt egy hátsó lap, amin a Somlajos és a vadölő Laci volt, meg a Radis Béla. Na, és a Somnak még haja volt, kérem szépen. Volt Szűnke haja. haja volt. Volt. <gül> és köszöntsük a Lajost, mint ifjú házas, mert ugye nem végében ment ő, nősült mondjuk, nem? A, negyedi, a negyedik feleségem van itt nálam, a Sába király mi kérdezik, hogy a negyedik elég nekem a négy kérdezik. És ikreim lesznek kérdezik, hogy egy pető, de mondom, nem, egy pető ikrek, két fiú. Kérdezik, hogy azt mondja, Na most ez a vadölő, most megjött a vadölő is, a vadölő, a vadölő, a vadölő, a vadölő, a vadölő, a aki nálam hülyét belehal, elmondom, az ennek pedig úgy alakult, mert elmondom, srinkeli volt, úgy szüleg vetett, úgy alakult az ennek, amikor megkérte a somlajának az össze, hogy van egy bátyja, aki jól gitározik, és ugyan néz meg egy pince helységben, egy darab vidám pénzben, mi egyben dolgozhatunk, a dánc. De halál vidámon arról, arról szólt, hogy meghallgattam azt, hogy ő mit, mit keres egy ilyen ember, de na, akkor nem volt munka, könnyűnk ez a barna cizellát, mi sem látjuk. Igen, na. 
két hülye gyerek hangszerkészítő voltam, és akkor ötven fülére megemelték mellettem a másik távon, akkor már 75 fülére, és egyből fel volt dúlva, egyből dúltam, távoztam a hangszerkészítői vállalkozás, vállalkozás. A sallok alapás nem választott az esküvőm, tehát állami volt, nem az ásó kapom. Úgy alakult az egész kop, ah, de, 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 találtam ki. Én nem mondja nekem az öccse, hogy te ragadj meg a lújót, jó, lementünk hozzá. Olyan bánatos volt ott a mincehelyiségben, nem volt kesszon beteg. Mondja a vélem, na, ez az eredet, nem tévek, nem van ez. És egyből lementünk, ura, kurva jó szól, kész, ismeri a négy drótot, jó. Szülegben, összeszülegben behívatlak, szétültetek, jó. És az a lényeg. Rögtön, rögtön, miért vett egy írógépet, hát két írógépe van indigóan. De ő nagyon jól tudta akkor, abban az időben, hogy ő kilép egy munkahelyre, és ott hagyja a munkáját, hogy nem mindig, hogy az írógép ki melyik oldalán ül. Vagy Milyen állam. csendben, ugye? Van mortány. Az írógép ki melyik oldalán ül, így van? Hogy te vitted a nyomtat, mint nem? Akkor kik voltak a társadalmat? Milyen rendszer? A nyolcomból még nem helyezkedtem, elhelyezkedett. Nálunk. És nem kapott 75 filéres emelést. Mit kell neki játszani? A Simon Story-t. Simon? Így ne! A Tast együttes, ugye? A Tast együttes. Úgy vicsom. És már volt egy csámat, ilyen 12 havi részletre odállt ilyen oldalcsipő fogó, hogy nem etnikai kisebbségű filmás. Nem mondom egy kalibár büdös cigán, nem mondom meg. Ha nem jár, tele volt műanyag szögekkel az egész leszállatott bőrnek ilyen, ha nem játszatok a simon szörű, te elbalgom a drótot. Tehát hát én gyúzoztam, gyúzoztam, mert nem szabad a csók. Mondom, hát én mit állom, hogy hát lát doboskedik, megmutatnak a legszebb belső tomdobást, ő tudta meg először, most várj, figyelj, figyelj, vadölő testvér, figyelj, de miért lettél te vadölő? Mondd el nekünk, egy szíves. Ez egy ilyen vidámság, hogy Kanadában volt egy barátnőm, egy házban van. Itt egy bali, nem? Most mondom, de azt nem tudjuk, Kanadából. Ez fehér teletes volt, amit egyedetek. Hogy csókolóztatok a mérivel. Igen, a bátról itt. Szájba köpte. Mert? Nem kell babrálom a nyelveddel. És elköszöntük és mentünk tovább. Hogy a rágunk úgy állhatott. Igen. Már házi felületünk. Na, Ez a rock and roll az nem egy zenei stílus, ez egy életforma. Hát a vad, a szívoca 54, nem lehet valami mit kezdve. Igen. Várja. És az volt a lényeg az egésznek, hogy ez a saj, ahol kaptam egy ilyen angol, ilyen monodai bőrcút, a tele mindenféle szöget sem, nem? Igen, és erre indulunk, Viás Szép utca, a támasz pontról, és erre három sebességes varsó, az ott a tibat, az a snellben ment, 12 havi részletben, és jön a láncinál, lerold a láncidom, mondom, ebben fogok majd játszani, mert fölvettem, átmásztam a jószága, a hívők mitek majd, a háztályban, átmásztam így, Hát a láncidon is rohantam a fül, Béla meg mondjuk, mert már hangoltak, és beálltam oda, és akkor lent volt még a színpad régen. Leértem, kérem oda jöjjek, és... Jaj, úristen, tizenkény. Vágy, vágy, vágy. Láncid vagyok. Később van, az a külkörben volt a hiba. Vágy, és erre oda jöjjek, vidáman, és erre... Indulok, Mindenhol beakadt, alig vártam, hogy nem volt még a színpad, akkor még a lifi pont, alig volt, hogy ledobja magamnak, kurva, mindenhol beakadt, és vége, ledobta, és elég volt. És utána volt egy ilyen hogy a Bélának elszakadt a húr, emlékszem, akkor nem a Ben. Kell, hogy ez azt mondja, Béla egy voltka, kettő voltka, pontosítom, kettő voltka, 
Kettő vodka volt és tíz lángos. Kettő vodka volt és tíz lángos. Közben, 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 van, de még egyszer elmondom, plagizálok, hogy még mindig zenenek Magyarországon az egyszerűsi bunkok száma kettő, ezt még Isten Jugoszág Gézik alatt találtam valamit annak idején. Mert hát a cíthez mert nem tossz másikat. Látom, nem marasztal. Jó, oké. Ide van a preklasszikusokat. Most a következő közben a helyzet... Neked nem, nem dobok puszit, mert a kezeden éreztem, hogy voltál a WC. <síthat> Kérem szépen, aki a vadőlőnél hülyébb, az sminkeli magát. <gül> Ez így van, de viszont ő nagyon a Magyarország egyik legjobb dobosa volt, zongor is előtt, énekelt és gitározott. És a Vitek Madrinak volt a barát? Hát ja. A Vitek Madrinak, hát úgy csókolóztak, hogy azt mondja, Mari, csókolózok? Igen, tácskászár. Beleköpte a rágó gumit, hát kérem Teljesen hülye. Na. Közben várjál, Lajosan várjál, akkor közben ékületi ilyen válasz, mert itt tudom csak Van két CD-m, Taurox emléklemez, és akkor tegyél már fel egy kérdés, hogy mit, most, most nem az, hogy mennyi sört itt el meg 72. május 1-ért, hanem komolyabb volt mondjuk. Hát, ha megfejtik a kedves nézők. Hát én 72. május 1-én, amikor mi megjelentünk ott, Szétziláltuk az ifiparkot, tízezer ember volt, tömegek kiment, és így volt, hogy Bélát a párba, Bélát a kormányba. Talán fölmentünk a Húsolyházba, megjött négy darab civil, három per hármas, három per hármas, meg hat darab rendőr, melyik a radics? Most a Bélát fölállt, ezt mindig pörköltetted a kettőt, ez egy nagyon útvarjas ember volt a cigánybáról, ez ugye tény volt. Ezt a lompos hippit a mi kommunista pártunk kormányában, hogy ő legyen? Hát én nem tudom, nem is szóltam semmit, de a tömeg már ment végig az Erzsébet hívon. Úgyhogy a Bélára nagyon nagy szeretettel kell emlékezni, megmondom még. Nagyon, mi Isten él. Most már, már, már fönn van, a, én fönn van a, a habokon, de hát azért a... A Béla nagyon jó zeneszerző, a legjobb gitarosok, ő volt a király, és jó énekes volt. És ez a zenekar, aki volt, ez a trió, például szépen ez, ez, ez a gitaros kollega. Volna oh, Gyuri. Igen, a kopasz kollégám, de nagyon jó énekelt, és jó gitarosok. És most a következik a zöldcsirat zenekar, de előtte azért még sorsoljon ki Taurus emléklemezt.